acestea sunt ultimele mele gânduri pe care le mai așteptăm o dată pe hârtie. Oroarea mă va vântui până la ultima suflare. Am privit moartea în ochi. Timpul mi se scurge. Nu cerc să justific faptele, ororile pe care le-am văzut, pe care noi, pe care eu le-am făcut. Totul a pornit din dragoste. Oare, oare pe un dragoste? Să apropie un vin care m-a atras spre întuneric. Îl voi lăsa pe cel care a citit scrisoare. Marc, Vlad, și totuși nu pot să cred că ai venit. Da, da, sunt aici. Trebuie să recunosc că am fost un pic uh, mirat când ți-am văzut numărul de telefon la mine pe ecran. Ok. Colegul meu a găsit un manuscris. Scris. Ok. Despre ce fel de manuscris vorbim? O să vezi detaliile când o să mergem să ne vedem. 
înțeleg o chestie. Mă sunt după atâta timp ca să spui de niște manuscrise, de un scris. Da. Nu, nu înțeleg. Când s-am văzut numărul de telefon, trebuie să mărturisesc că am fost un pic așa mirat. Am zis, ok, hai să-l văd, nu l-am mai văzut de mult. Mai ieși eu din casă și așa stau prea mult timp în casă. Dar acum că te văd aici, în fața mea, nu știu... Încep să nu mai fiu sigur de mine. Prea multe amintiri. Mergem. Patrick! Patrick, mai ești cu noi? Da, hai să. Da. Vreau să vă arăt ceva. Este vorba de acest jurnal. În el este menționat despre o anumită persoană. Mai este menționat despre o anumită piatră. O piatră. Mi se pare că am citit ceva legat de o piatră în legătură cu Nicolas Fumel, care, evident, era vorba de o piatră cu cam asemănătoare. Da, este posibil și asta. De exemplu, această piatră oferă posesorului puterea de a readuce la viață o persoană. Chiar și una dreagă. Vlad? Vlad, Vlad, nu înțelegi. Cât ești de cât putem să o repetem pe Elena? N-am vrut să vorbesc despre ea. Știam că o să o aduci în discuție cumva, găsești tu cumva, să o aduci în discuție tot timpul. Am încercat să fug de numele ei, de trecutul care mă leagă de ea, de locul ăsta. Dar nu înțelegi. Vlad, te rog să-i încredere în mine, ok? 
pierderea ta a fost și pierderea mea. Încredere când m-ai chemat aici ca să vorbim iar de ea, înțeleg durerea. De asta n-am mai vrut să te văd. Nu mai pot, când mă uit, când mă uit la tine, o văd pe ea. Tu... Tu crezi că ești singurul care suferă? Știu. Credem, mă, o bucată de mine s-a rupt. Și te înțeleg perfect prin ce treci. Că trec și eu prin același lucru. Dar da, te... tu vrei să trăiești în trecut, asta este problema. Nu este ce să mă detașez de chestia asta. Este vorba de un potențial viitor, Vlad. Despre ce vorbim mă, despre manuscrise vechi și pietre magice? Te rog, ascultă-mă. Te rog, ai încredere în mine cu chestia asta. Te rog. Acum, te rog, ai încredere în mine. Am nevoie de tine, mă, nu ca niciodată. Te rog să ai încredere în mine. Ok. O să merg cu tine ca să găsesc piatra asta magică. Numai ca să arăt că ea nu există. Atunci când te convin că ea nu există, pur și tu să mergi mai departe. Marc, nu mai trăi în trecut. Te rog. De acord. Ești sigur de chestia asta? Da. Uh, uite cum facem. Tu te mărți pe aici, cât eu mă duc sus, nu pierdem timpul. Ok, bun. Ok? Bun, hai. Si piatra aici. Marc, stai liniștit. Băi, bă, ce faci, mă? Ce cauți? Evident că cau piatra. Tu ce crezi? Ok, eu nu știu. Totuși, eu nu înțeleg cum, cum a ajuns costumul ăsta aici. Marc, ce dracu de crezi piatra? Că nu că ajuns? prost de asta? Tu vezi ce am găsit, nu? Bă, vorbește dracu mai încet. Crezi că Bă, vorbește mă mai încet că suntem proprietate private aici. Dacă vine poliția, ne apagă dracu la închisoare. Am găsit chestia asta. Cu siguranță este și piatra aici. Doar pentru asta am venit. Tu de ce ai venit aici? Nu știu, venit să... Nu știu de ce am venit, sincer. Bar n-am. Am găsit! Există o șansă, da? Haide să o căutăm! Bă, e ce? fix aici! Bă, stai, stai, stai! Bă! Bă, cred că sunt pol... Sunt de poliția, bă. Hai să plecăm, bă. Auzi, lasă, venim altă dată. Marc, venim altă dată, o să fie aici. Dacă l-am găsit acum, o să fie aici.
Uite te cam holbezi la piatra aia de când ai ajuns aici. Um, ai găsit ceva în manuscrisul ăla până la urmă? Am găsit niște experimente și niște ritualuri. Păi și bun, concret, ai citit despre, despre ritual, despre toate chestiunile astea manuscris, dar... Ce putem face noi ca să o aducem pe Elena înapoi? Dacă putem să o aducem înapoi. Păi, de când am citit, am observat că are nevoie de un sacrificiu. Despre ce fel de sacrificiu vorbim? Un sacrificiu uman. Îți dai seama, ca să poți să aduci o viață înapoi, trebuie să dai una. Trebuie să o facem. Chiar văd că vrei să te duci înainte cu... Da, normal. Gândește-te în felul următor. Avem manuscrisul lui, avem informațiile lui, avem toate notițele lui. Dacă el a putut să o facă atunci, de ce noi nu putem să o facem? Gândește-te un pic, Mar. Vorbim despre sora ta aici. Nu despre soția mea.
Ok, hai să prindem. Exumă cui maledicii nu înțelege, santu extera ad aqua. Atche mundatio at igne maledicium. Decado descendere maledicimus et nebula ac tenebras et in vocem ac tenebras reversus et nobis. Nu s-a întâmplat nimic. Mai încercăm o dată. Vlad, ce n-ai pe am făcut? Hai, Vlad! Vede. Ai văzut foarte bine ce am făcut? Băi, dar nu s-a întâmplat nimic, nu vezi? Poate nu, nu știu. Poate mai durează un pic efectul, habar nu am. Hai, ai spus, că, ai spus că, că sacrificiu are nevoie de un om. Ia tu, da. acolo, hai să mergem. Poate vreau, nu s-a întâmplat nimic! Eu cred că am omorât un om nevinovat. Pe degeaba! Ma. Ai spus că sacrificiu are nevoie de un om. Ți-am găsit omul. Sau l-am găsit împreună. Te mai trebuie încă o dată, Marc. Vrei să o vezi pe lana viețile noastre înapoi? Da! Nu. Te mai trebuie încă o dată. Vrei să o vezi pe lana înapoi în viețile noastre? Evident că da! Nu mă convingi. Vrei să o vezi pe lana înapoi în viețile noastre? Da! Bun, asta e tot ce vreau să știu. Ești un nebun!
Vlad, am luat ora asta. Am... Aud voci. Aud voci care îmi vorbesc. Totul din cauza la grozavia aia pe care am făcut-o. Și... 
și mă văd așa plin de sânge. Like, um, până și pe Patrick, care o acuză de crimă. Și lumea, lumea îl caută. Da, noi am stat acolo. Nu am mișcat deloc din loc. Eu nu i-am făcut nimic. Noi am făcut toate chestiile astea ca să o aducem înapoi pe Elena. Spune-mi unde e Elena? Stau aici și te ascult, Marc. Cum vorbești? Despre Patrick. Ritualul cerea sacrificiu. Asta știi și tu. Dacă stai bine să te gândești, Patrick a găsit jurnalul. Dacă stai bine să te gândești, Patrick a fost cel care ne-a băgat în toată chestia asta. Dacă el nu găsea jurnalul în depozit, nu te, nu te chema pe tine, iar tu nu mă chemai pe mine. Și e foarte bine la ce ne băgăm. Am vorbit dinainte de toate chestiile astea. Până am vrut să aducem înapoi pe Lena. Despre asta vorbim aici. Înțelegi? Iar eu nu o să mă opresc. Dacă tu vrei să te oprești, ok. nu e problemă. nu e problemă. Eu nu o să mă opresc. O să mai fac încă o dată... O să mai fac încă o dată sacrificiul. O să mai fac încă o dată ritualul. O să mai găsesc un student. Și o să readuc înapoi pe Elena. Apoi în viața mea. Și ata.
Ai idei ce-ați făcut? Elena... Nu mai îmi spune așa, am fost Elena, acum sunt doar o umbră. Trebuie să distrugeți talismanul, nu am mult timp. Doamne, dacă te-ar vedea Marc aici, ce fericit ar fi! Nu înțelegi, trebuie să-l distrugeți. Nu m-ați adus doar pe mine înapoi, l-ați adus și pe el. Pe cine? Despre ce vorbești? Nu înțeleg. Vlad, trebuie să-l distrugeți, în el și-a pus jumătate din suflet. Nu pot să-l distrug. E prea multă putere aici. Nu cred că pot să-l distrug așa ușor. Ce aș putea să fac este să... să învăț, să... să... să o controlez și... să vă pot aduce înapoi. Pe tine și pe Marc. Înapoi în lumea asta. Înapoi. Trebuie să plec, mi-a simțit prezența. Te va vizita un alt spirit. Distruge talismanul.
Mark, no! Mark! Petrece cu tine 